প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে নতুন একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব কবিতাটির নাম হচ্ছে পিয়ানো এটা লিখেছেন ডেভিড হারবার্ট লরেন্স সংক্ষেপে ডিএইচ লরেন্স তো চলো শুরু করা যাক শুরু করার আগে এই কবিতাটির লাইন বাই লাইন যে অর্থগুলো বা যেগুলো ডিসক্রিপশান সেগুলো শুরু করার আগে আমরা এই পুরো কবিতাটির সামারিটা একটু বাংলায় শুনে নেব তাহলে এই কবিতাটা আমাদের কাছে অনেক সহজ মনে হবে এবং এভাবে যদি আমরা বাংলাটা মনে রাখতে পারি তাহলে পরবর্তীতে পরীক্ষায় লিখতেও অনেক ইজি হবে এর বাংলাটা হলো এরকম যে এই কবিতাটি মূলত একটা ফুললি গ্রোন ম্যান তার পরিপূর্ণ বড় হয়েছে অ্যাডাল্ট একটা মানুষের তার ছোটোবেলা স্মৃতিচারণ মূলক একটা কবিতা অর্থাৎ স্মৃতিচারণ করছে করছেন এবং সেখানে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি যে ঘটনাগুলো বলছেন সেটাই হচ্ছে এখানে এবং এই কবিতাটিতে যে পিয়ানো পিয়ানো এই ইনস্ট্রুমেন্টটা মূলত একটি মেটাফোর হিসাবে কাজ করছে এবং সেই মেটাফোরটা হলো নোস্টালজিয়া অর্থাৎ পিয়ানো নোস্টালজিয়ার পরিবর্তে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মেটাফোর এটা হচ্ছে লিটারারি ডিভাইস যেটা সম্পর্কিত একটা ভিডিও আছে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো এইখানে আমরা জানি আমরা প্রত্যেকেই গান শুনতে পছন্দ করতে এবং গান শুনতে গেলে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে সেই গানগুলোকে একটা সংযোগ স্থাপন করি এবং আমাদের পাস্টের হ্যাপি যে মুমেন্টগুলো বা যে দুঃখের যে মুমেন্টগুলো সেগুলোর সঙ্গে আমরা মেলাই এবং এর ফলেই গানগুলো এত শ্রুতি মধুর এবং এত ভালো লাগে আমাদের কাছে তো এইখানেও এই কবি ডিএইস লরেন্স সে এই পিয়ানোর মিউজিকটা শুনছেন এবং শুনতে শুনতে তিনি তার ছোটোবেলার যে স্মৃতি সেটাকে রোমন্থন করছেন এবং সেই সময়ের একটা ঘটনা তার মনে পড়ে যাচ্ছে এবং সে কথাটা তিনি বলছেন তো এই কবিতায় একটি রুমের ভেতরে দুইজন মানুষ এই পিয়ানোটা নিয়ে আছে অর্থাৎ একজন হচ্ছে মহিলা যিনি এই পিয়ানোটা বাজাচ্ছেন আর একজন হলো কবি নিজে তো কবি যখন এই পিয়ানোটা বাজানো শুনছেন এবং পিয়ানো সঙ্গীত শুনছেন সেই সময় তিনি ছোটোবেলায় ফিরে যাচ্ছেন এবং ছোটোবেলার একটা স্মৃতি মনে হচ্ছে যেরকম যে পিয়ানোটা বাজাচ্ছে এই মহিলাটা এবং এই পিয়ানোর নিচে কবি নিজে বসে আছেন এবং এই পিয়ানো বাজানো শুনছেন এবং এই দিকে তাকিয়ে আছেন মূলত কবি এখানে ডিএইস লরেন্স এইটার মাধ্যমে তার যে ছোটোবেলার যে স্মৃতি এবং তার ম্যানহুড বা অ্যাডাল্টহুড যেটা এই দুইটার সব ভেতরে একটা কানেক্ট করছেন এবং এখানে তিনি একটা ট্রাভেল এর সম্মুখীন হচ্ছেন অর্থাৎ ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো তার যে হারিয়ে ফেলেছেন সেইগুলোর সম্পর্কে তার যে একটা নোস্টালজিয়া বা একটা নোস্টালজিক ফিলিংস দুঃখের যে একটা ফিলিংস সেই ফিলিংসটা কাজ করছে কবি এইখানে ইমাজিন করছেন যে তার মা কবি এই পিয়ানোটা বাজাচ্ছে এবং তিনি নিজে নিচে বসে এই পিয়ানো বাজানো শুনছেন এবং তার যে দুই পা সে দুই পা দিয়ে তিনি তার মাকে স্পর্শ করছেন এবং তাকে একরকম জ্বালাতন করছেন এই গান বাজানোর ক্ষেত্রে তো কিন্তু তার মা বা এই মহিলাটা এত সুন্দরভাবে পিয়ানো বাজাচ্ছে যে বাচ্চা যে এরকম করছে সেখানে তিনি ডিস্টার্ব না হয়ে বরং তিনি আরও খুশি হয়ে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে একটা স্মাইল দিয়ে তিনি তাও এভাবে বাজিয়ে যাচ্ছেন এবং এইভাবে কবিতার অতীতের স্মৃতিটাকে রোমন্থন করছেন এবং এই যে পরিবেশটা এই যে ঘরটা এটা মূলত তাকে বা এই যে পরিবেশটা এটা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার ছোটোবেলার সানডে ইভিনিংয়ের কথা অর্থাৎ সানডে ইভিনিং বলতে যেই সময়টাতে খ্রিস্টিয়ান ফ্যামিলিগুলোতে যেহেতু সানডে একটা হলিডে এবং এখানে খ্রিস্টিয়ান ফ্যামিলিগুলোতে ধর্মীয় গান গাওয়া হয় সবাই মিলে একসঙ্গে কোরাসের সহিত এই সানডে ইভিনিংয়ে অর্থাৎ সানডের সন্ধ্যায় তো সেই সময়টাতে তিনি দেখতে যেন তার মা এভাবে গান বাজিয়ে যাচ্ছে পিয়ানো পিয়ানো বাজাচ্ছে এবং গানটাও তিনি গাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে সবাই গাচ্ছে এবং তিনি ওই পিয়ানো নিচে বসে আছেন এবং তার মাকে ডিস্টার্ব করছেন পা দিয়ে কিন্তু তার মা এতটুকু ডিস্টার্ব না হয়ে সেটা বাজিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি ওই রুমটাকে বলছেন যে বাহিরে প্রচণ্ড ঠান্ডা প্রচণ্ড কোল্ড একটা অবস্থা কিন্তু ভেতরে যে গরম উষ্ণ সেরকম একটা আরামের ভেতরে তিনি আছেন এবং সেরকম একটা আরামের ভেতরে থেকেও তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কষ্ট পাচ্ছেন কীরকম তিনি তার অতীতটাকে মনে করছেন তিনি অতীতটাকে মনে পাচ করছেন এবং মনে করে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু তারপরেও তিনি নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন যেন এটা প্রকাশ না হয় কিন্তু তারপরেও তিনি পারছেন না এবং এই যে পিয়ানোটা বাজছে এই পিয়ানোটা যেন ওই রুমের সবাইকেই হচ্ছে একটা গাইড করছে আর কি যে ধর্মীয় গানটা গাওয়ার ক্ষেত্রে একটু গাইড করছে তার সুর তাল লয় দিয়ে 
তো এরকম হচ্ছে অনেক এরকম একটা মুহূর্তে কবি যেটা ইমাজিন করছেন যে তিনি যেন তার সেই শৈশবে ফিরে গেছেন এবং শৈশবের ওই মজাটার ভেতরে আছেন এবং তিনি এখন চাচ্ছেন যে এই গানটা বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে সুইট সং এই যে মহিলারা যে গানটা বাজাচ্ছে এই গানটা তার কাছে আর সুইট লাগছে না সে চাচ্ছে যে এটা থেমে যাক বন্ধ হয়ে যাক সে ওইখান থেকে তার যে ছোটোবেলা সেই ছোটোবেলা থেকে সে আর এই ম্যানহুডে ফিরতে চাচ্ছে না তিনি ইমাজিনেশনের মাধ্যমে যে ছোটোবেলায় চলে গেছেন চাইল্ডহুড ডেজ মেমোরি ডেজগুলোর কথা চিন্তা করছেন সেখান থেকে তিনি তার রিয়েলিটি তার ফিরতে চাচ্ছেন না এবং এবং তিনি তার চাইল্ডহুডের যে জীবনটা সেটাকে কন্টিনিউ করতে থাকছেন বাট ইট ইজ নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি এবং যার কারণে এই সংটা এখন তার কাছে আর সেই রকম মধুর লাগছে না এবং তিনি কষ্ট পাচ্ছেন এবং অ্যাট লাস্ট তিনি যখন দেখছেন যে তার স্মৃতিগুলো রোমন্থন করছেন এবং তিনি স্মৃতিগুলোর কথা মনে করে তার ভেতরে যেন ভেতর থেকে তিনি যেন কাঁদছেন অর্থাৎ তার ভেতরে যেন একটা ছোট বাচ্চা কেঁদে উঠছে হু হু করে তো এই হলো এই কবিতাটির মোটামুটি বাংলা সারাংশ বা সারমর্ম এখন আমরা দেখব এই কবিতাটির লাইন বাই লাইন ডেসক্রিপশান সেটা বলা হচ্ছে যে সফটলি ইন দ্য ডাস্ক সফটলি বলতে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে খুব কোমল সুরে খুব ভালো একটা পরিবেশের কথা বলা হচ্ছে ইন দ্য ডাস্ক বলতে ইভিনিংয়ে অর্থাৎ ইভিনিংয়ে সন্ধ্যার বেলার কথা বলা হচ্ছে এ উইম্যান ইজ সিঙ্গিং টু মি একটা মহিলা গান গাচ্ছে গান গিয়ে শোনাচ্ছে আমাকে বলছে যে একটা মহিলা খুব সুন্দরভাবে অনেক নরম গলায় খুব সুরেলাস গলায় খুব সুন্দর করে ইভিনিংয়ে গান গিয়ে শোনাচ্ছে আমাকে টেকিং মি ব্যাক ডাউন দ্য ভিস্তা অফ ইয়ার্স এবং তিনি বলছেন যে আমাকে এই গানটা গাওয়ার মাধ্যমে ওই মহিলা কি করছে আমাকে বছরের যে শাড়িগুলো বা তার যে ছোটোবেলা অর্থাৎ বড় ম্যানহুড থেকে তার ছোটোবেলা এই সময় যে বছরগুলো সেই বছরগুলোর শাড়িগুলো বেয়ে তাকে ব্যাক করে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এক কথা তিনি যে এখন অ্যাডাল্ট হয়েছেন অ্যাডাল্ট থেকে নিচের দিকে নিয়ে যাওয়া মানে তার ছোটোবেলায় এই গান বা এই মহিলা তাকে গান গিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখানে ওয়ার্ড যেটা ভিস্তা ভিস্তা মানে হচ্ছে বৃক্ষের শাড়ি কিন্তু এখানে ভিস্তা ও পিয়ার্স বলতে বছরের শাড়ি সুতরাং বছরের শাড়িগুলোর একেবারে টপে তিনি যে অ্যাডাল্টহুডে আছেন এখান থেকে এই গান বা এই মহিলা গান গিয়ে তাকে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন মানে ছোটোবেলায় নিয়ে যাচ্ছে টিল আই সি এ চাইল্ডহুড সিটিং আন্ডার দ্য পিয়ানো তিনি বলছেন যে আমি এমন একটা মানে তিনি মহিলা যখন আমাকে ওই অবস্থায় নিয়ে গেছেন তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যেন যে এ চাইল্ড সিটিং আন্ডার দ্য পিয়ানো একটা পিয়ানোর নিচে ওই মহিলাটা যে পিয়ানো বাজাচ্ছে সেই পিয়ানোর নিচে একটা চাইল্ড বসে আছে ইন দ্য বুম অব দ্য টিংলিং স্ট্রিং অ্যান্ড প্রেসিং দ্য স্মল পয়েস্ট ফিট অফ এ মাদার হুই স্মাইলস অ্যাজ শি সিং বলা হচ্ছে যে ইন দ্য বুম অব দ্য টিংলিং স্ট্রিং অর্থাৎ কম্পমান টিংলিং বলতে কম্পমান তো বা কুয়েভারিং এই কম্পমান স্ট্রিং বলতে যে পিয়ানোর যে তারগুলো বলা হচ্ছে যে কম্পমান তারের যে বুম অর্থাৎ যে বাজনা যে অনেক জোরে যে আওয়াজ সেটার সাথে সেটার ভেতরে অ্যান্ড প্রেসিং দ্য স্মল এবং প্রেস করছে চাপ দিচ্ছে বা টাচ করছে বা ঠেলা দেওয়া যেটা পুশ করা এরকম কিছু করছে দ্য স্মল পয়েস্ট ফিট অর্থাৎ স্মল দুইটা পা এই যে যে বাচ্চাটা সেই বাচ্চাটা তার দুইটা পা দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে অফ এ মাদার তার মাকে বা তার মায়ের পা টাচ করছে বা তার মায়ের শরীরটাকে টাচ করছে পা বাচ্চাটা ছোট পা দিয়ে হুই স্মাইলস অ্যাজ শি সিং এবং সেই মা স্মাইলস হুই স্মাইলস অর্থাৎ এই মা হাসি দিচ্ছে অ্যাজ শি সিং যেহেতু তখন তিনি গান গাচ্ছেন তিনি তার ছোট বাচ্চার এরকমের একটু মানে অবস্থা দেখে তিনি খুশি হচ্ছেন এবং স্মাইল মানে আদরের যে হাসিটা সেটা দিচ্ছেন একটা মা যেরকম করে তো এইখানে মূলত কবি তার ছোটোবেলার একটা স্মৃতি রোমন্থন করছেন তিনি বলছেন তিনি ভাবছেন যে এরকম যে তার মা এখানে গান গাচ্ছে এবং পিয়ানো বাজাচ্ছে তিনি তার এই পিয়ানোটির নিচে বসে আছেন এবং বসে থেকে তার পা দুটো দিয়ে তার মাকে পুশ করছেন এবং তার মা তার উপরে বিরক্ত না হয়ে কি করছে তার মা একটা হাসি দিয়ে সে গানটা গাজিয়ে গেয়ে যাচ্ছে এবং এই পিয়ানোটা বাজিয়ে যাচ্ছে তো এরপরের চার লাইনে যেটা বলছে অর্থাৎ প্রথম স্ট্যান্ড যাতে আমরা দেখলাম যে একটা পরিবেশের কথা এবং একটা স্মৃতি রোমন্থন করার কথা দেখছি এবং পরের যে চার লাইন সেটাতে ইনস্পাইট অফ মাই সেলফ দ্য ইন্ডিজিয়াস মাস্টারি অফ সং বিট্রেমি ব্যাক বলা হচ্ছে ইনস্পাইট অফ মাই সেলফ বলছে আমি এই যে সব কিছু 
এত সুন্দরভাবে চলছে তারপরেও দ্য ইন্ডিজিয়াস মাস্টারি অফ সং বলা হচ্ছে যে এই যে গানের এত সুন্দর একটা মাস্টারি বা প্রতারণামূলক মাস্টারি বিট্রে মি ব্যাক আমাকে বিট্রে করছে প্রতারণা করছে আমার সাথে ব্যাক করতে অর্থাৎ এইখানে এই লাইনটাতে যেটা কবি বলছে যে তিনি যে তার ছোটোবেলায় ফিরে গেছেন সেই ছোটোবেলায় ফিরে গিয়ে তার গানটা অনেক মধুর লাগছে ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও এই গানটাই আবার কি করছে তাকে আবার বিট্রে করছে বিট্রেমি ব্যাক বিট্রে মানে ছোটোবেলা থেকে আবার ম্যানহুডে অর্থাৎ অ্যাডার্টহুডে ব্যাক করার মানে ব্যাক করছে এবং এরভাবে তাকে প্রতারণা করছে যেটা তাকে চাইল্ডহুডে নিয়ে গেছে সেটা প্রতারণা করে আবার তাকে ম্যানহুডে নিয়ে আসছে এবং এইটাকে এই গানটা এখন আর তার কাছে এত মজার লাগছে না যতটা আগে লাগছিল টিল দ্য হার্ট অফ মি উইভস টু বিলং দ্য টু দ্য ওল্ড সানডে ইভিনিং অ্যাট হোম আচ্ছা এইটা এই কাজটা এই গানটা বিক্রে করছে কখন যখন তিনি তার ছোটোবেলার যে ওল্ড সানডে অর্থাৎ সানডে ইভিনিংয়ে যে খ্রিস্টিয়ান ফ্যামিলিগুলোতে যে ধর্মীয় গান হয় সেই গানের কথা বলা হচ্ছে যে তিনি তার হোমে যে ধর্মীয় গানটা যেন ছোটোবেলায় ফিরে গিয়ে শুনছেন সেটা থেকে তো ব্যাক করছে এবং তার ফলে তার হার্টটা কি হচ্ছে উইপ করছে কাঁদছে দুঃখ পাচ্ছে উইথ উইন্টার আউটসাইড অ্যান্ড হেমস ইন দ্য কৌজি পার্লার তিনি বলছেন যে চারিদিকে অর্থাৎ এই রুমের বাহিরে রুমের বাহিরে প্রচণ্ড ঠান্ডা এরকম একটা অবস্থায় রুমের ভেতরে অনেক আরামদায়ক একটা অবস্থা এই রুম বলতে পার্লার বলতে এখানে বৈঠকখানা কজি বলতে আরামদায়ক আর হিম হচ্ছে এই ধর্মীয় যে গান সেটাকে বলা হচ্ছে যে বাহিরে এত ঠান্ডা বা দ্য কোল্ড একটা অবস্থা সেখান থেকে এই রুমের ভেতরে এত আরামদায়ক একটা অবস্থা এবং ধর্মীয় গান হচ্ছে দ্য টিংলিং পিয়ানো আওয়ার গাইড এবং এই টিংলিং পিয়ানো অর্থাৎ কম প্রমাণ যে যে পিয়ানোটা বাজছে সেই পিয়ানোটা আমাদেরকে গাইড করছে অর্থাৎ আমরা সবাই যে একসঙ্গে গান গাচ্ছি কবি বা আরও সবাই যে একসঙ্গে গান গাচ্ছে এই পিয়ানোর সুর তার লয় সেই গানটাকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে এবং সে বলছে যে এই অবস্থাটা আমার আর ভালো লাগছে না কেননা এই গানটাই আমাকে যে ছোটোবেলায় নিয়ে গিয়েছে সে আবার আমাকে অ্যাডাল্টহুডে নিয়ে আসতে চাচ্ছে এবং যার জন্যই এটা আমার আর ভালো লাগছে না সো নাও ইট ইজ ভেইন ফর দ্য সিঙ্গার টু ব্রাস্ট ইন টু ক্ল্যামার উইথ দ্য গ্রেট ব্ল্যাক পিয়ানো অ্যাপাস অ্যাপাসিনাটো এখানে এই যে অ্যাপাসিনাটো যে শব্দটা এটা হচ্ছে একটা ইটালিয়ান শব্দ যেটার মানে হচ্ছে মিউজিক বা গান তো এখানে যেটা বলছে যে সো নাও অর্থাৎ এই যে আমার যে এখন আর ভালো লাগছে না গানটা এই অবস্থায় কি হচ্ছে ইট ইস ভেইন এটা ব্যর্থ হচ্ছে ফর দ্য সিঙ্গার তো সিঙ্গার ব্যর্থ হচ্ছে টু ব্রাস্ট ইন টু ক্ল্যামার উইথ দ্য গ্রেট ব্ল্যাক পিয়ানো অ্যাপাস অ্যাপাসিনাটো অর্থাৎ বড় যে পিয়ানো তার যে গান সেই গানটা ব্যর্থ হচ্ছে গোলমাল করতে ব্যর্থ হচ্ছে আমার আমাকে জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে কেননা আমি ছোটোবেলায় ফিরে গেছি দ্য গ্ল্যামার অফ চাইল্ডহুড ডেজ ইজ আপন মি বলছে যে এখন আমার উপরে আমার উপরে ভর করেছে বা আমার ভেতরে চাইল্ডহুডের যে হ্যাপি ডেজগুলো সেগুলো এসেছে মাই ম্যানহুড ইজ কার্স ডাউন ইন দ্য ফ্লাড অফ রিমেম্বরেন্স বলছে যে আমার ম্যানহুড যেটা সেটা তলে পড়েছে এই স্মৃতিচারণের যে বন্যা অর্থাৎ আমি যে অনেক স্মৃতিচারণ করছি এই মুহূর্তে হ্যাপি চাইল্ডহুড ডেজগুলো মনে করছি এইটার নিচে কাস্ট ডাউন চাপা পড়ছে আমার এই ম্যানহুডটা আই উইপ লাইক দ্য চাইল্ড ফর দ্য পাস্ট এবং আমি আমার মন ছোটোবেলা এই চাইল্ডহুড নিয়ে বা পাস্ট নিয়ে কাঁদছে তো এখানে তিনি বলছেন যে এই যে আমি যে আমার মনটার যে বিট্রে করছে এই গান তারপরেও এর কি করছে আমাকে জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে কেননা আমি আমার ছোটোবেলায় ফিরে গিয়েছি এবং সেখানে গিয়ে সেখানকার যে মজা সেই মজাটা পাচ্ছি এবং এইখানে আমি আর এই ম্যানুডে ফিরতে মানে কবি নিজে ম্যানুডে আর ফিরতে চাচ্ছেন না এবং তিনি তিনি বলছেন যে এই যে ডিস্টার্ব হচ্ছে বা এই যে ব্যাপার স্যাপার এইগুলো নিয়ে তার মনটা এখন কাঁদছে তার যে অ্যাডাল্টহুড সেটা নিয়ে তার ভিতরে একটা নোস্টাল জিয়া কাজ করছে তিনি তার ছোটোবেলা নিয়ে একটা নোস্টাল জিয়া এই কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন তো এই হলো ওভারঅল কবিতাটি এবং তার সঙ্গে যে একটা বাংলা সারমর্ম দিলাম এইটাই হচ্ছে মূলত এই কবিতাটির মেইন থিম তো তোমরা এটা রপ্ত করার চেষ্টা করো সেই সঙ্গে বই দেখে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো আমি আবারও বলছি ভিডিও এই ভিডিওগুলোই কিন্তু সব কিছু না এর পাশাপাশি বই অবশ্যই পড়তে হবে যত ভালো বই পড়বা তত ভালো বুঝতে পারবা 
आज के पर्यत जदि भलो लागे सबसक्राइब करो और पास बेल बाटन टो चाप दिव जाते जखनी हमें को नतून भिडियो देव जो तुम्हारा पे पर तो दैट्स अल आल्ला हाफिज